Le ministre de concours international des projets, il a comme objectif de concevoir un nouvel espace de centralité à la ville de saint félix de Llobregat. Son but est de concréter les propositions urbaines de définition de l'espace libéré. Une fois la vie serrée, sans intérêt, saint félix doit utiliser ses projets d'urbain comme un moteur de transformation de la ville. Le concours est ouvert aux participants nationaux et internationaux qui répondent aux exigences professionnelles requises. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une équipe pluridisciplinaire comprenant un minimum de cinq profils professionnels urbanistes, architectes, paysagistes, avocates, économistes, etc. Les concours se comportera très phases. La première phase correspond à la phase d'inscription. Ceci est véhiculé à travers deux modalités. La première s'adresse aux participants ayant une expérience reconnue et accréditée. La deuxième modalité est prévue pour les participants ayant une expérience inférieure, mais qui présentent dans cette première phase une proposition préalable de grande qualité. La jury sélectionnera un minimum de 5 et un maximum de 10 candidats pour les deux modalités. Et ceux-ci passeront en deuxième phase du concours. Les participants sélectionnés pour la deuxième phase recevront un prix de participation. Au cœur de la deuxième phase du concours, les participants devront élaborer des propositions urbaines très détaillées. La documentation sera livrée de façon anonyme et présentée sur un slogan. La jury sélectionnera les trois meilleures propositions finalistes lesquelles passeront à la troisième phase. Au cœur de la troisième phase, les trois meilleures propositions et critères de la jury seront exposées publiquement et feront l'objet d'une consultation des citoyens de la ville de saint félix âgé de 10 ans, 10, de 16 ans minimum. Les résultats de cette votation de la citoyenneté demandera la proposition gagnante. La portée des compétitions a une superficie de 16 hectares et une longueur approximative de 1,5 km. Les participants devront concevoir une proposition incluant les fois de définition de l'espace public et les volumes des futurs bâtiments. Il est prévu 6 secteurs pour l'ensemble des projets où il est incorporé dans chaque cas un programme fonctionnel pour répondre. La jury d'experts qui évaluera dans les premiers temps les candidatures au concours sera composée pour 9 membres experts techniciens. Ce sont des professionnels ayant une formation et une expérience urbaine et qui fourniront des visions complémentaires de l'espace au début du concours, tant à l'échelle municipale qu'à le niveau métropolitain et territorial. Le prix consistera en que les lauréats du concours développera un plan directeur à l'ensemble de l'espace public et la modification de la planification urbaine liée à la nouvelle proposition retenue. Le deuxième et troisième projet sélectionné bénéficiera également d'un prix déterminé. La date d'enregistrement est fixée dans l'annonce de la publication de l'espace pendant les mois d'avril de 2019. Il est également prévu que la consultation des citoyens aura lieu au cours du mois de novembre 2019. La publication des résultats du concours est prévue avant de la fin de l'année. Pour la ville de saint félix l'enterrement est un fait historique, unique et irremplaçable. Et la définition de la grande surface libérée par la vie ferrée nous permettra de créer les saint félix que nous voulons. Informez-vous et participez.